हेलो एवरीवन आई एम साकेत वाजपेयी डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून ऑल राइट स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1.11 आर अवेलेबल द एंगल अल्फा व्हिच द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म्स विद द हॉरिजॉन्टल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिटवीन द बॉडी m1 एंड द इंक्लाइंड प्लेन the masses of the pulley and the threads as well as the friction in the pulley are negligible assuming both bodies to be motionless at the initial moment find the mass ratio m2 upon m1 at which the body m2 and there are three parts first part is starts coming down then starts going up and then is at rest to chaliye bachcho sawal ko samajhne ki koshish karte hain ki ha kehna kya ja raha hai sawal बेसिकली एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल अल्फा है और यहां पर अपने को दिख रहा है कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है ना M1 और M2 है ना ये दोनों जो है इस तरीके से रखे हुए यहां पर M2 जो है वो हैंग कर रहा है और M1 जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर है एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग है ना विच इज पासिंग ओवर अ पुली पुली और ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल मासलेस है आइडियल है फ्रिक्शनलेस भी है और अपने को यहां पर है ना कंडीशन निकालनी है किसकी कंडीशन निकालनी है मास रेशियो एम टू अपॉन एम वन की सच दैट कि यहां पर तीन केसेस हैं एक में ये जो एम टू है वो स्टार्ट कमिंग डाउन है ना ये नीचे जाने लगे एक में क्या हो जाए एम टू ऊपर जाने लगे और एक केस ऐसा भी बताना है जब एम टू और एम वन दोनों ही क्या रहे बिल्कुल रुके हुए रहे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले हम लोग सोचते हैं केस ए के बारे में जिसमें एम टू को क्या होना है एम टू शुड गो डाउन है ना एम टू शुड स्टार्ट कमिंग डाउन तो अब हम लोग एक काम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं ठीक है तो मान लीजिए यहां पर मैंने M2 बना दिया अब M2 पर कौन सा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा M2 टू इंटू और ऊपर की तरफ क्या लगेगा टेंशन लगेगा है ना ये हमने यहां पर कंडीशन दिखा दी है और बच्चों हमें क्या कंडीशन निकालनी है कि ये जस्ट नीचे जाने लगे है ना तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेशन तो दिखा रहे हैं है ना लेटर से ए दिखा रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या बोल देंगे जीरो कि जस्ट वो ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाने लगे तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कौन सी टेंशन इज इक्वल टू एम टू इन टू जी ठीक है अब मान लीजिए मैं एम वन के बारे में बात करूं एम वन पर एक तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट लगेगा एम वन जी साइन ऑफ अल्फा क्लियर है अब ये हम लोग मान रहे हैं कि यह जस्ट ऊपर स्लाइड कर रहा है, है ना With zero acceleration, almost negligible acceleration से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी डाउन द इंक्लाइन क्योंकि वो उसे रोक करके रखना चाहेगा तो इसमें हम लोगों को फ्रिक्शन भी एड करना होगा और वो कितना हो जाएगा म्यू इन टू एन है ना और बच्चों सवाल में अपने को म्यू की वैल्यू दे रखी है के और नॉर्मल कितना हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा है ना क्योंकि अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम में वर्टिकल मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्सेस भी शो करूं तो ऊपर की तरफ इस तरीके से N लगेगा और नीचे की तरफ है ना मतलब मैं ऊपर नीचे विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन कह रहा हूं नीचे की तरफ लगेगा M1G वन जी कॉस ऑफ अल्फा है ना M1G का एक कॉम्पोनेंट तो इसीलिए एन बराबर मैंने कह दिया एम वन जी कॉस अल्फा बिकॉज देर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन राइट एम का ऐसा तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो यहां पर मैंने क्या शो कर दिया M1 पर लगने वाले डाउन द इंक्लाइन वाले फोर्सेस अब अप द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लग रहा है टेंशन तो अब मैं क्या लिख दूंगा चूंकि एक्सलेशन जीरो है तो मैं लिख सकता हूं टेंशन इज इक्वल टू एम वन जी साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है बात तो यहां से देखिए अपने पास कंडीशन क्या आ गई यहां से आ गया अपने पास एम टू जी इज इक्वल टू क्योंकि जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी टी इक्वल टू एम टू जी दूसरी इक्वेशन है टी बराबर इतना है ना एम वन जी साइन अल्फा प्लस के एम वन जी कॉस अल्फा तो यहां से अपने पास क्या आ गया एम टू जी इज इक्वल टू एम वन जी साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है तो यहां से देखते हैं कि अपने को रेशियो कौन सा चाहिए था अपने को बच्चों एम टू अपॉन एम वन चाहिए था तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं एम वन से डिवाइड कर दू ना यहां भी एम वन यहां भी एम वन तो डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि जी जी और जी कैंसिल आउट हो गए एम वन से एम वन चला गया एम वन से एम वन गायब हो गया तो एम टू अपॉन एम वन ये कितना आ गया ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ 
अल्फा है ना तो हमारे पास रेशियो आ गया एम टू अपॉन एम का इस पर्टिकुलर रेशियो पे क्या हो रहा है जस्ट जो है है ना जस्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एम टू है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और एम वन जो है वो जस्ट अप द प्लेन जाने की कोशिश कर रहा है अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर एम टू अपॉन एम वन है ना इससे और ज्यादा हुआ है ना तो तब तो और ऑब्वियस होगा कि एम टू जो है वो और हैवी हो जाएगा एज कंपेयर टू एम वन तब तो और डेफिनेटली ये नीचे जाएगा समझ पा रहे हैं बात आप जो रेशियो हम लोगों ने निकाला एम टू अपॉन एम वन का उस रेशियो में क्या हो रहा है कि ये जस्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है अगर एम टू अपॉन एम वन उससे भी ज्यादा हुआ तब तो ये और बड़े आराम से विथ सम एक्सलेशन ऑल्सो इट विल बी एबल टू गो डाउनवर्ड एंड एम वन विल बी एबल टू गो अप द इनक्लाइन तो इसीलिए बच्चों पहले पार्ट का हमारा जवाब क्या हो जाएगा एम टू अपॉन एम वन शुड बी ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा मैंने इक्वल टू वाले को हटा दिया क्योंकि उस केस में क्या आ रहा है उस केस में एक्सलेशन एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ रहा है मुझे एक्सलेशन क्या चाहिए जस्ट ग्रेटर दैन जीरो चाहिए तो इसीलिए मैंने एम टू अपॉन एम वन को क्या कर दिया ग्रेटर दैन साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा तो बच्चों जिस तरीके से हम लोगों ने ए पार्ट को निपटाया उसी तरीके से बी पार्ट को भी अब निपटाने की कोशिश करते हैं अब क्या बोला है कि एम टू जो है इट शुड स्टार्ट गोइंग अप है ना मतलब कि एम टू अब ऊपर जाए और उस हिसाब से एम वन डाउन द इंक्लाइन जाए तो अगर मैं यहां पर एम टू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ है ना एम टू का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा यहां पर तो फिर से मैं वैसा ही कुछ शो कर सकता हूं कि ऊपर लग रहा है टेंशन नीचे लग रहा है एम टू जी और अब मैं जस्ट कह रहा हूं कि एक्सलेशन ऑलमोस्ट क्या है जीरो है मतलब जीरो एक्सलेशन के साथ ये जस्ट ऊपर जा रहा है क्लियर है बात तो मैं क्या लिख सकता हूं टेंशन इज इक्वल टू एम टू इन टू जी इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एम वन है ना एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में मैं क्या क्या दिखाऊंगा एक तो टेंशन खींचता ही है हमेशा उसके अलावा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम वन जी साइन ऑफ अल्फा अब बच्चों फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट जाएगी क्योंकि अब एम वन डाउन द इंक्लाइन जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर लगेगा अप द इंक्लाइन है ना काइनेटिक फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग कितनी कह देंगे फ्रिक्शन हो जाएगा यहां पर k टाइम्स n और n कितना है एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा अगेन हम लोग कह रहे हैं कि एक्सलेशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है जीरो है है ना ताकि ये जस्ट जो है इट शुड बिगिन टू मूव डाउन द इनक्लाइन तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पर एम वन जी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंशन प्लस के टाइम्स एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा अब देखिए फिर से अपने पास दो इक्वेशन आ गई है ना एक तो ये आ गई इक्वेशन और एक इक्वेशन आ गई ये क्लियर है तो अब इन दोनों की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं जवाब कैसे तो आइए देखते हैं एम वन जी साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंशन के बदले में क्या लिख सकता हूं एम टू इंटू जी प्लस के टाइम्स यहां पर आ जाएगा एक्स्ट्रा क्या के एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा राइट तो यहां से देखिए क्या आ गया एम बराबर आ गया एम वन साइन ऑफ अल्फा माइनस k टाइम्स m1 cos कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है यहां तक तो अब अगर मैं m2 टू अपॉन एम वन निकालना चाहूं तो यहां पर मैं m1 से डिवाइड कर दूंगा यहां भी m1 से डिवाइड कर दूंगा तो m2 टू अपॉन एम कितना आ गया ये ये आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक्सलेशन एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो रहा है पर मैं क्या चाहता हूं कि एक्सलेशन एग्जैक्टली जीरो नहीं हो उससे थोड़े ज्यादा वैल्यू पर यह जाए है ना थोड़ा सा तो जीरो से बड़ा होना पड़ेगा ना एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो नहीं कह सकते तो आप ये समझिए कि अगर एम टू अपॉन एम वन की वैल्यू ये आ रही है है ना एम टू अपॉन एम वन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इस वैल्यू पर क्या हो रहा है इस वैल्यू पर हमें यह समझ में आ रहा है कि एम इतना हल्का है कि एम जो है इसे अपनी तरफ खींच ले रहा है, है ना तो अगर एम टू इससे भी और कम आ जाए तो क्या होगा अगर m2 टू अपॉन एम इससे भी कम आ जाएगा इसका मतलब कि m2 को और हल्का कर दिया एज कंपेयर टू m1, तो उस केस में तो ऑब्वियस है कि m2 और बड़े आराम से ऊपर जाएगा है ना और m1 वन डाउन द इंक्लाइन जाएगा ही जाएगा इसका मतलब हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा m2 टू अपॉन एम दिस रेशियो शुड बी लेस देन साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का जवाब क्लियर है ये बात तो अब आ जाते हैं सवाल के तीसरे पार्ट में जिसमें वो क्या कह रहा है हमसे तीसरे पार्ट में देखिए हमसे कह रहा है कि M2 टू इज एट रेस्ट तो बच्चों अगर हम लोग A पार्ट और B पार्ट को कंबाइन करके देखें तो हम लोगों ने A पार्ट में देखा था कि अगर M2 टू अपॉन एम वन ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा हो जाए 
तो उस केस में M2 जो है वो क्या कर रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था B पार्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर M2 टू अपॉन एम वन लेस देन साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा हो जाए तो उस केस में M2 क्या कर रहा था वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एम टू है ना वो अगर लेस देन साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा हो जाए और साथ ही साथ वो अगर है ना वो अगर ग्रेटर देन हो जाए किससे साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा से मतलब समझ रहे ए और बी दोनों के ही कंडीशन के अलावा जो बची हुई कंडीशन है अगर उसमें रहेगा तो क्या होगा एम टू जो है उस पर्टिकुलर केस में ना नीचे जा पाएगा ना ऊपर जा पाएगा मतलब एम टू विल बी एट रेस्ट तो आप समझ पा रहे होंगे सी पार्ट का जवाब हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दी एंसर ऑफ ए पार्ट एंड बी पार्ट है ना तो ए पार्ट में कहा गया था कि क्या वैल्यू रखें किस रेंज में एम टू अपॉन एम वन को रखें सच दैट की एम टू नीचे जाए सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि एम टू अपॉन एम वन की क्या रेंज ऑफ वैल्यूज हो सच दैट की एम टू ऊपर जाए तो सी पार्ट में हमसे कहा कि ना ऊपर जाए ना नीचे जाए तो जो कंडीशन बच गई वो हमारा जवाब हो गया ऑल राइट तो आई होप बच्चों की आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा